你呀、啊，把钱拿着啊，以后我们这地儿也少来。大哥，请他啊。这是我们群社剁棒子，剁棒子。儿子，你要见他。嗯，一表人才的书生，好。哎，行礼啊。哦，你好。哎、大哥，他不懂规矩。算了，当今大学生啊，思想开明，少了客套。算了。毋庸介意，请坐。林先生要是不介意，你考虑一下，能不能在我们群英社做点事情？啊，我那边还有点事儿。就不耽误剁把子，我就先走了啊！哦，后会有期。该送客了吧？走走走，贵儿子，马上。休得无礼！不是，不是你懂点规矩吗？啊？规矩？什么规矩？这是群英社，群英社剁把子那是威震四方的大神，我的大哥，你连点尊敬都没有。你反倒成大爷！我要不念及咱俩是御有其有的份上，我哎，不是他是你大哥，又不是我大哥，我闭嘴！咱俩从现在开始，井水不犯河水啊！这不是你来的地方。快走，快走，等等等！我刚说那事儿，跟你说个屁！哎，不是啥意思啊？啊，真不是你啊？有病吧你！快走。对不住啊，大哥，他不懂咱们的规矩，您别生气。这位郑先生，就他妈欠揍！我是说，这位郑先生不是一般的人，嗨，就是个瓜娃子，何以见得？嗨，你看他办的事儿，你听他说那话，哎，就是个学生，小屁孩。我是说，这样的人要是为我所用，岂不是我们群社的福分啊？弄点儿爪子，坐起。哎。哎。他找你来，要办啥事情嘛？嗨，我都没搭理他。啥事？还真没问，红龙啊，老杨，哎，大哥，去打听一下，邓启先家后头有啥子难事没有？老大都发话了，愣着干啥？去吧，走。哎，我听城里的人说，银狼社的帮主失踪了，警察在悬赏捉拿他。啊，老乡啊，你有钱没有？你干啥子？呃，借我一点。这是我存了一年的钱，准备修修房子的，要不你先拿去用。哎，你贵姓啊？有人找过我吗？有人吗？看你不在，走了。啊，不是男的女的？女的，长啥样啊？乖。啊。他说他等会儿要回来的。开染房的刘老爷因年初莫不可周转，借了郑七星的一笔钱，不还不说，还以没有字据为由赖了账。哦。这个刘老爷如此骄狂
，是那个码头找到的。啊，是荣老师。荣老师。嗯，那好吧。那，您的意思是？替郑家摆平此事，对你而言，难啊。郑老爷子平时啥关系？这街里街坊的，大家心里都清楚。人家在你最困难的时候向你伸出援手，借你那么多钱，连个字据都没有。你现在翻脸不认账，这不合适吧？他那个儿子借点钱，还砸哪个国家的软钢呢？几年前小屁孩调皮捣蛋，这你也记心着？那一刚染了钱，他挣起钱为啥不算一算呀？那您算算多少钱，从借人的这钱里面扣出来，这不就行了？但是剩下的钱，你该还还得还，是不是这么个理儿？此一事彼一事，前几年你刚攒了钱，能与当下相比吧？啊，那您当时为什么不说呢？合着你借人这么多钱，肚子里就憋着这屁呢，是吧？把过瘾吧！哎，别动！这就是古董。清代的一只大脸盆也是古董，顶多值两三蒙地吧。这东西，<笑>你看，我满屋都是古董。聊吧，合着刚才聊的。就白聊了是吧？不送。三哥，要不我们去看下房子吧？阿嫂，别胡说。我是说易真杰，他是个好人。易真是好人，但他不是你嫂子。三哥，啊，他要是我嫂子就更好。你会有嫂子。我是说，易真杰他好嘞，闭嘴吧！跟你说多少遍了，易真是好，但他不是我女人，不知道为啥吗？我喜欢也不知道，我可是易真杰，闭嘴吧！哎，你想过没有？黎青会不会还在？全城通缉，他待不住。哼哼，城这么大，人如此多，他要想混迹其中，这并非难事啊。行动不自由，他还能干什么？找仇家拼命？哼，你别忘了他什么身份啊？鬼子的奸细，那是要为主子效力的。我会注意的，好。开会要有开会的气氛。说的豪华房间还行吧？哎，对了，这个呢是爸让我带给你的。老爷子发财了
。你猜猜看，家里出了什么事儿？我爸被气糊涂了。你还记得刘老爷赖账的事儿吗？嗯。就在刚才，他把钱全还回来了，还赔了不是。真的假的？嗯。人家说你知道这事，而且让你别记仇。我知道，我知道个屁呀、啊！家里人还以为你找了哪个大律师呢。哎，这事儿就奇怪了，难道是？谁啊？嗨，你没事了吧？差不多了，你就回吧，路上小心啊。来，陈总，你等会儿，等会儿，哎，你等等。你过来，我问你个事儿啊，你给我老实回答，你是不是看上蒲刚了？你你问这个干嘛？他这个人天天神出鬼没，没个正样子，你多小心啊！还有，下回你碰到他，你告诉他，如果他敢追你的话，我打断他的狗腿。什么呀？你还替我做主了？那必须的呀。咱家就你一个闺女，我就一个妹子，这种谈恋爱嫁人的事儿，我能不管吗？你，你还是管好你自己吧。哎，你烦了你啊，跟小丫头骗子！哎，你别跟别人说我在这儿啊，我在这儿是要干正事儿的，妈，保密。不如再深点。哎，哎，大哥这身手不减当年啊。钱干净了，你这人好。我们家跟刘老爷的事儿是你干的。哎，屁大点事儿。哎，对了，来，大哥，正好南来了。哎呦，这一天谁来了？走吧。哎呀，几干了？走，喝杯茶。啊，去。哎，你进去。来，请坐，请坐。三郎已经把你们家的难事摆平了，哎，以后啊，家头再遇到这种难事啊，给三郎说也行，直接跟我打招呼也可。我就为此事而来，想跟你们道声谢谢。谢谢。不晓得你咋个个写法？啊？呃，你晓不晓得“城南古语堂”这家码头啊，看似低调，实为诡异，不坑不哈，倒腾无知，闷心发财。那我能干点什么呢？哦，这样。看到没有？这儿就是古语堂，这里这里都是我兄弟伙下脚的地方。现在我们是万事俱备，只欠一次试探。这个古语堂一个特点，喜欢文化人，而你是大学生，你要去了，不易被怀疑。只要你把这儿的虚实。看清清楚过后，然后给兄弟伙打个信号，然后你
可以辟谷，周子，明白了？就这么点事儿。哎，这可不是小事哦，这个事是相当难。你进到古雨堂之后，见到兄弟伙千万别打招呼，就当没见过，要不然这事儿就不好办。行。一会儿我再教你几个手势，好打信号用。手势？嗯。看来我组织社团开会是徒劳了，没人搭理我。哎。你都胡说什么了？啊！你跟人家说我是你女朋友。啊！我们只见过两面，在兰福院也只是吃了饭下了棋，你怎么就胡说呢？啊！我眼镜。你不会知道，我活着有多难。平时要面对多少人，什么样的人，怎样的情况。为了保护自己，我不得不在各种人之间找到平衡。这里面既有专员，也有局长。好在两位太太都拿得住自己的男人，我才好不容易有了这点安全感。就让你。好了，我就是来跟你说一声，别再找我了。我们之间什么都不是。啊大家翻开书去，好好看看，好好回顾一下。干嘛？摆上龙门阵了，坐下。啊，我坐下。古语堂这家商社好像很神秘，怎么神秘？听我爸说，他们好像与新四军有点关系，不过不能肯定。哎，你爸怎么知道这么多的？嘘，这是秘密，可不是闹着玩的，不能说。
好，怎么样？快点，好嘞。秦子军有点关系，不过不能肯定。没想到从后院涌出一大堆人来，啊！那老杨和妖姬呢？在我后面呢。啊！你没看到他们？没有啊！我给他们打手势发过信号了，说他们赶紧撤了，他没撤吗？坏了！这人蛇里面。啊香味实在是太香了，我受不了了。要不我们两个就走了算了嘛？敢找我弄死你？活活饿死啊！兄弟，为了三哥，为了老大，咱就饿死吧。不给饭吃也就算了嘛，可这个肉香味就像刀子捅肚皮，这叫啥子刑法嘛？太他妈坑人了！谁效力？我们早已知晓了。嗯，群英社到现在不来救你们，那就说明心里有愧。妖姬啊，你住哪儿，相好的是谁，我们都一清二楚。你足足没看懂的事啊！啊！来，接着上菜。来喽。
，把那个盖子盖上嘛。好说啊，签字画押认账。哎，各种美眉，后厨可都备着呢。啊，哎呀，我的心呐！老七，挺住。认罪书都替你们写好了，签是不签吧？手帮着，咋个签嘛？小吉，你他妈要干嘛？老杨，我跟你说，我不怕挨打，我也不怕死，我是受不了这道刑罚。这儿的厨子手艺高，舍得下桥了。太他妈烦了！要钱干啥？我把老妖和妖姬赎出来，我这心里我……我们家庭你不是不清楚的，上回为了你花了多少银子，你心里就没得数啊啊！要不，这次你就把我一年饷银都给扣了。谁啊？我。你是谷雨堂的人。就是去串了个门，你别跟我打岔。你到底是不是公道？谢谢啊，多亏你了。行，改天啊，好好请我吃个饭。好，走吧走吧。哎，我才刚到啊，咱俩不聊会儿？一分钟，我说。行，那就没什么可说的了。我告诉你啊，追杨思晴必须要经过我的同意。如果你不说实话的话，这事就甭想了。哎，你怎么知道我住在这个地方呢？离骑车远点，对你没好处。赶紧把学业完成，先回家。老三来，多吃点。老三。我给你去加布碗筷。哎妈，哎呀，你看看你瘦成啥样了，我去给你添个菜。哎。清音色的有雷鬼，三郎，你看哪个是雷鬼？抓雷鬼的事情啊，你来办
你怎么来了？啊，我刚好路过这儿，给你送几张票。是新戏。哦，是吗？太好了。哎，进来，坐坐，喝杯茶。啊，不了，回见。这就走啊？三哥，老大叫你。啥事？说鬼。后来呢？没后来。你做的对。只可惜啊，救了蒲刚，毁了寒生宗。听你这么说，那个韩胜宗是个有情有义的人。是啊，这次他可把人丢大了，欠他的真是越来越多。说这可怎么还嘛？嗯，你想想，他最在意的是什么？面子，子晴啊，想拿人呢？去学校扔书了。在家里不能做功课啊。要考试了，他要去学校请教同学问题。嗯，了得，了得。子晴啊。小南跟你提过你们俩的事儿吧？提到过。怎么说？西安顺利毕业，拿到工程师资格，立业为先。嗯，也好。这家伙啊，主席演了几天，有事儿了。老先生好，我是替别人打擂台的。替谁？东家不愿意报名。有一串话吗？没错。规矩懂不懂？懂。先战胜城内七大高手，才有跟齐先挑战的资格。打擂的人人像能齐。输了可不能白输。这我知道。不能让先生们白费脑子手接书，哎呦，看到了，看到了，即将打擂，快腿准备，好，要得。孙老爷子布下残局，你当真要击破吗？那当然。一个传话的怎么下棋？东家已经面授机业，我也胸有成竹。大的口气。好，孙老爷子，接招吧！让开，让开，都让一下。你知道这事儿吗？不知道。他也过人传奇。据说此人先将其位高手撂倒。哟，那得是什么人啊？啊
虔诚的高守为领袖和旗杆，难道为了后起之秀，或者藏龙卧虎？爸，会不会是外地来的？有点意思。报，向武退妻，马四进三。让开，让开！擂台报，马四进三。四退六，报居三平四，报五平四，他赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，太厉害了，赢了，赢了，你没有报错吧？不会。我要会会他，爸。您不要去，一来稳住架势，二来不伤面子。再说了，又没到最后关口了。我已经输了，岂能不亲眼目睹赢家？那就更不能露面了。没啥子。此擂台非彼擂台，有缘显山露水。有人不露真容，相见不问尊姓，告辞不问出处，这可是您立下的规矩啊！是，知道姓就行，你懂吧？这次你们七大高手帮了我一个大忙，可是却让你家老爷子栽了面。哎呀，没关系，改天让他把那个旗子升起来不就完了吗？哦，这是我的一点心意。真的，这钱我不能要。为什么？于心不忍。行，那我哪天专门登门拜谢吧。告辞了。真有你的，活灵活现的。切，老子好事没报。好了，你呢？该把心思收回来了，好好准备毕业考试。群英社就不要再去了，听到了？那我总得去见见人家。不用，他是聪明人，会明白你的好意的。不是不是，我是说我得当面谢谢他。谢什么？是跟他压根没关系，那那不跟他没关系谁？是蒲刚。我倒希望是他，但是啊，他就是个只敢动嘴皮子发传单的废物。嘿，这有什么不靠谱？所以我被他挑明了，有我在，不给他追。你别胡说八道了，人家肯定也不给你查。你
，还不比我上。那真如五十大的话，他凭啥不长成呀？因为你是傻瓜。喂，别傻瓜啊！什么意思？咋不说清楚？旋律追梦和他。